ഹേ ഗൈസ് ഡെൻസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ ബെല്ലേക്കും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം സോ വിത്തൌട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ ലെസ് ഷോ ദ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൈക്ക് ബൈക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബൈക്കിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യും ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതായത് ആ ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് മോഡലുള്ള ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൊക്കെ ഇമേജ് ഒന്ന് എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്സീഡ് ആണ് സോറി പിക്സാർട്ടാണ് അതെ പിക്സാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇമേജ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വിടാം ഓക്കെ സാർ അപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പിക്ചർ ആ ബൈക്കിൻ്റെ പിക്ചർ അല്ലേ ആ ബൈക്കിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ബൈക്കിലുള്ള ആളും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെയും ബൈക്കും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് പോയ ഭാഗത്ത് അതായത് ഇനിയും വേണമെന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഇച്ചിരി മെനക്കേടുള്ള പണിയാണ് കട്ട് ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എളുപ്പമഴി ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പിക്ചർ കട്ട് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ട പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു കുറച്ചൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ആ സൈറ്റിൻ്റെത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് പിക്സാർട്ടിലോട്ട് തന്നെ വരിക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇമേജ് ഇല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതേ കാണുന്നത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ഫോട്ടോ ഇല്ലേ ഇപ്പം ബൈക്കിൻ്റെ അതൊന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് വെക്കണം അതായത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഇച്ചിരി നീക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പിക്ചർ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോ മിനിയേച്ചർ എന്നാണ് മിനിയേച്ചർ എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസിന് പറയുന്നത് ഈ മോട്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോ ഇല്ല മീൻസ് ബൈക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മോട്ടോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അതിൽ ആ സർക്കിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറുപ്പ് കളർ ആണോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വീൽ ബേസിൻ്റെ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഷാഡോ രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ആ ഇറൈസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ വീലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇറൈസറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേണ്ടാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നണം അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വേണം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയും ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗേഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിലോട്ട് കയറ്റി കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ദൈതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് വിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാക്കാക്കാൻ പറ